Sziasztok! Most nem fogom elkezdeni felsorolni, hogy konkrétan milyen feladatokat látta a májunk, mert van belőle bőven, mint például fehérjeépítés, koleszterin termelés, méregtelenítés, stb. Most csak az epéről fogok mondani néhány gondolatot, és arról, hogy miért olyan fontos, hogy időnként kitakarítsuk a májat és az epe hólyagot. Tehát az epe a májunk által termelt 8-as pH értékű, vagyis enyhén lugos kémhatású emulgeálószer, ami a máj epe csatornácskáiból egy vastagabb gyűjtővezetéken keresztül a tömlőszerű epe hólyagba ürül, ahonnan bizonyos folyan, ö, ételek fogyasztására való reakcióként a patkóbélbe lökődik. Feladata az elfogyasztott zsírok emulgeálása, vagyis vézoldékony átétele, amire azért van szükség, mert egyszer a zsírok így tudnak felszívódni, másodszor a zsírban oldódó vitaminok csak vízoldékony zsírokon keresztül képesek hasznosulni. De természetesen az epével kapcsolatban sem csak ennyiről szól a fáma, rohadt sokáig lehetne róla regélni, amire most nem fog sor kerülni. Ha valakit mélyebben érdekel ez a, ez a téma, a, az epel gyomorsabb kérdésköre, az nézze meg a kettes számú videómat, ezért ne fogyassz folyadékot étkezés mellé cím szólat. Jó. Mi történik, ha kitakarítjuk az említett belső szerveinket? Drámaian javul az emésztésünk, csökken a haspufadás, nem fognak fingógörcsök kínozni, megszűnik a székrekedés, bizonyos allergiák, főleg a bőr problémák akár el is tűnhetnek, jobb lesz a közérzetünk, energikusabbak leszünk, és jóval kisebb lesz az esélye a metabolikus szindróma megjelenésének is, vagyis jóval kisebb esélye fogunk elhájasodni. Na most miből áll ez az egynapos kóra? Ez egy ilyen egyfajta dugulás, elhárítás, hogy így fogalmazzak, ami kifejezetten a máj által termelt koleszterin visszamaradt, ott rekedt halmozódékait hivatott eltávolítani, ezzel biztosítva akadálytalan szabad utat a friss epének. Hát ez a koleszterin ilyen apró, néhány milliméteres kis gyurmaszerű képlékeny golyocskák formájában van jelen, ami akár idővel összeállva, akár még kövesedhet is. Na hát ezt nem szabad megvárni. Egyébként meg úgy néznek ezek a kis golyócskák ki, leginkább, le, ö, ilyen, mintha, tehát színre is, meg állagra is, mintha a keményre főtt tojásnak a sárgájából gyúrták volna össze őket. Ha valaki megcsinálja azt a kurát, akkor saját szemével is láthatja, vagy akár szét is morzsolhatja az ujjaival őket, hogy megvizsgálja, nem kell attól félni, hogy bármilyen bér, sár, maradvány lesz rajtuk, mert másnap ezek mire távoznak a beleigen keresztül, addigra már gyakorlatilag tiszta csapvíz fogja kihozni a végbélen keresztül, úgyhogy tiszták lesznek, nem kell tőle undorodni, <coughs> lehet vizsgálódni benne. Amikor egyébként egy, az egyik ilyen egészségügyi felsőfokú végzettséggel rendelkező ismerősnek mondtam ezt az eljárást, az rendesen kiröhögött, ezt most csak úgy megemlítem mellékesen, és megköszönte a lehetőséget, hogy ilyen jól szórakozhatott, de nincs ezzel semmi baj, ezért nem szabad megórolni, hiszen a felsőfokú egészségügyi végzettséggel rendelkezőknek pont az a dolga, hogy a természetes gyógymódokat kiröhögjék, úgyhogy ezzel tényleg nincsen semmi gond. Na jó, nézzük, mi kell a kúrához. A kúrához kell másfél deci hidegen sajtott olívaolaj, itt igazából a zsiradékon van a hangsúly, nem célzottan az olívaolajon, csak hát Szerintem még ezt a legkönnyebb meginni, direktben gondolom sokkal könnyebb, illetve én biztos vagyok benne, hogy sokkal könnyebb, mint az olvasztó disznózsit vagy a napraforgolóját benyelni csak úgy, úgy direkt fogyasztásba. Tehát ez még aránylag könnyen fogyasztható. Tehát kell ez a másfél deci hidegen sajtott olívolvaj, akkor kell 10 a magnézium szulfát a patikából, népiesebb nevén keserű só és egy darab grapefruit. Na most Reggel, mikor felkelünk, a keserősót feloldjuk 8 deci vízben, ez 4 adag 2 decit fog kitenni, tehát 4 darab ilyen 2 decis adagot fog kitenni, ez egy ilyen tonikszerű keserű ital lesz, és betesszük a hűtőbe. Délután kettőig, mert ugye ahogy az előbb nem mondtam, hogy reggel kezdjük a kúra, tehát ez már maga a kúra. Berakjuk ezt a tonikszerű 8 deci keserősós italt a hűtőbe, és délután kettőig fogyaszthatunk könnyű ételeket, zöldségek, gyümölcsök formájában, méz, broskenyér, meg ilyesmi, és víz, de főleg víz és sok víz, tejterméket pedig semmiképpen délután kettőtől pedig már semmit, egyáltalán. Na most este hatkor megisszuk az első két decit a hűtőből, két decis keserűsós adagot, nyolc órakor megisszuk a másodikat, na itt már elindul a hasmenés, és 
elég rendesen, és úgy fogunk fosni, mint a fizikuska, de nem kell tőle megjárni, mert a magnézium szulfátnak van egy olyan jó tulajdonsága, hogy ez nem úgy hat, mint a az erre specializált hashajtók, hogy jó sokáig, órákig, vagy akár napokig, hanem ez csak addig, amíg át nem megy a beleinten. Tehát ez a két adag este 10 egy olyan 5-6 WC látogatással, de lehet, hogy valaki itt csak hárommal, szépen kiüríti teljesen a beleinket. Ezután 3 4 10 kor fogunk egy befőttesőket, vagy valamit, belefacsarjuk a grapefruitot, ráöntjük az olívaolajat, alaposan összerázzuk el jó zsírcsepmentesen, hogy ilyen szép komplet egyveleget képezzen, és megisszuk. Az a legjobb, ha egy húzatra isszuk meg, tehát egyszerre fölhagyjuk az egészet, mert <coughs> hát egyszerűen undorító, tehát minél gyorsabban túl kell lenni rajta, be kell nyelni és kész, és irány lefeküdni, hogy minél előbb reggel legyen. Na most én mindkét alkalommal, amikor eljátszottam ezt a kurát, én azt csináltam, hogy amikor lefeküdtem, szépen hanyadöltem az ágyban, megpróbáltam meditatív állapotba kerülni, és próbáltam figyelni, hogyan dolgozik a belső, ilyenkor ugyanis, a máj és az epehólyag, tehát olyan stimulációban lesz részük ennek az olajos keserű kocsfaléknak köszönhetően, hogy gyakorlatilag úgy kiürítik magukat, mint a prostata a harmadik menetre. Tehát ezek totál leürülnek, minden ott lesz a bélben, és reggel, mikor fölkelsz, akkor mehetsz, aztán kiengeded magadból, aztán meg is oda a harmadik keserű sós italt, de hat előtt semmiképpen. Tehát minden, legalább, ha ugye 10 óra, akkor megittad, ahogy mondtam, ezt az olajos grapefruit levet, reggel 6-tól számítod a következő két adagot, hat előtt semmiképpen, mondjuk legyen 6 óra, megiszod a harmadik keserű sót, rá két órára a negyediket, és csak rá két órára majd jöhet a normál ételbevitel, folyadékbevitellel együtt, de csak nagyon módjával. Na most ennek a másnap reggeli két keserű sós italnak köszönhetően, ugye egyszer, ahogy fölkelti, mindjárt elengeded a budin, amit kihozott belőle az olaj és a grapefruit. Ez a két keserűsós ital pedig még már tiszta víz formájába fog jönni belőle, és hozza ki ezeket az emlegetett kis koleszterin golyócskákat, amiből lesz bőven. Úgyhogy, na ezzel kapcsolatban majd mindjárt mondok még valamit, csak amíg el nem felejtem, hogy évente egyszer elég megcsinálni ezt a kúrát, de ha valakinek tegyük fel, ilyen epek, tehát diagnosztizált epekövek okozta panaszai vannak, hát az, én nem is tudom, ha nagyon bevállalós, akkor megcsinálhatja, de hogyha mondjuk egy már kialakult kő beleszorul az epe vezetékébe, akkor ne éj legyek a hibás, hogy jelent, hogy kell neki hívni. Tehát ne éj legyek a felelős, azért mondom, csak epe betegséggel, csak nagyon bevállalósként csináljuk meg ezt a kurát. Na most miért mondtam, hogy évent elég egyszer megcsinálni? Én csináltam egy összehasonlító tesztelést, tehát meg volt egyszer, és rá fél évre ismételtem meg. Most első alkalommal, mikor megcsináltam a kurát, akkor másnap reggel ez a két keserű sós ital, amit még kihozott belőlem. Tehát a két kogyfaléknak köszönhetően négyszer rohantam a WC-re, és körülbelül olyan, hát a négy adagra kijött olyan 200 kis golyócska összesen, az tuti. Tehát, hogyha összeszedtem volna őket és berakom egy zacskóba, pont úgy nézett volna ki, mint egy csomag francia drazsé. Most fél évvel később ez a mennyiség már maximum ilyen 25 vagy 30 darabka volt. Ennyi volt a fél évig term, és azért mondtam, hogy évente egynél többször fölösleges megcsinálni. Na most amit itt tudni kell ezzel kapcsolatban még, vagyis hát ugye nem már tudni, hogy ha valakinek egészséges a szervezete, jól működik az emésztése és a kiválasztó szerveivel semmi probléma nincs, akkor gyakorlatilag soha nem kell attól tartani, hogy bármikor is epeköve lesz, mert ezek a kis golyócskák, ezek folyamatosan ürülnek a májból az epehólyagon keresztül a széklettel, csak mondjuk nem ilyen nagy mennyiségben, hanem mondjuk két-három naponta egy-két kis darabka, vagy valahogy így, de folyamatosan tisztulsz. De ettől függetlenül, hogy bármilyen egészséges is vagy, és folyamatosan tisztítja egy önmagát a májod és az epét, ettől függetlenül a lehetőség az folyamatosan ott van, hogy valamikor val kettő összetapadhat, összeáll, megreked, kövesedik, aztán lesz belőle epekő. Na most, hogy ha, hogy ha, de ha ezt az évenkénti egyen kurát elvégezzük, akkor gyakorlatilag esélyt sem adunk az epe kövesedésnek, mert úgy kitisztul a máj és az epe olyan. Ha kipróbálod, akkor úgy is látni fogod. Úgyhogy ennyi volt ez a kúra. Köszönöm a figyelmet, és jó egészséget kívánok mindenkinek. Szevasztok!